A vén söréges vén mumus legkedvesebb időtöltése az emberek rémisztgetése volt. Én már éve száz adok óta. Hihá etetlen ügyességre tett szert, bárki völé át tudott változni, és képes volt befurakodni a legkisebb részbe is, hogy a megefelelő pillanatban e félelmetes hangot hallat véja előugorjon. Megesett, hogy nagy efekete így jó alakját öltötte, és elrejtőzött az ágy alá. Vagy halovány ki is értetté vált, és az eresz csatornájából leste a éjjárók előket. A mumus véjaló sőjágos mestere volt az ijesztgetésnek. Amikor beleefáradt a mumuskodásba, ledölt aludni, és több éven át húzta a lóbőrt. Mert ha véj aláki több ezer éves, annak bizony az álma is jóval hosszabb az emberek állénél. A mumus ezúttal is jó e sokáig aludt, egy végtében húsz esztendeig. Ez alatt pompőászán kipihente magát, és felébredve nagy kedve tőámat megint ráhozni a frászt az emberekre. Az erdőbe ment, és tűz piros nyullá váltéozott, még denevér szárnyakat is növesztett a hőjátőjára, majd elbújt egy faudóban. Jó kis hely volt az a faudó, máskor is állt már ott lesben. Előbb-utóbb arra tévedt egy gombőászó anyuka vagy szamőóka után kutató kisgyerek, olyankor a mumus sivítvé a véisítvé a előrontott a rejtekájéből. A halálra rőémült ember hanyat homlok menekült, a mumus meg elégedetten nevetgélt. De ezúttal senki sem jött. A mumus órákig gubbasztott az odóban, sőt, több napig, ám az erdő csendes és kihalt volt. Máshol kellene próbálkoznom, ha tőározta el végül, és berepült a városba. Az volt a terve, hogy völéres koponyává váltéozik, és elrejtőzik egy padláson. Az is remek ijesztgetőő hely, a mumusnak gyakran sikerült padláson rőémületet keltenie. A kellemesen félhomályos hájelyiségben kiválóan lehájetett vérfagyasztó hangon vonyítani, és máseféle trükköket is be tudott vetni, amiktől a halálra rettent embereknek minden haje szála égnek állt. Rá is találta meg e felelő padlásra, ahol tanyát verhájetett. A biztonság kedvőért szarvasagancsot is bidgyeztett a koponyára, hogy még rőémisztőbb legyen. Igen ám, de megint nem tévedt arra senki. Hasztalan várt várakozott a mumus, egyetlen ember sem tűnt fel. Mi foglalja le őket annyira, hogy se az erdőre, se a padlásra nincs idejük. Tépelődött morcoszán. Talán megbetegedtek. Ennek utána kell járni. Azzal láthatatlan nőjá válvé a leosont a lépcsőn. Az embereket otthon találta. Nem voltak betegek. Az apuka az íróasztalnál ült, és a eszámörító gépén dolgozott. Az anyuka a dőíványon h evert egy kis laptoppal, azon olvéasott vé alamit. A gyerek a sarokban gubbasztott, és a telefonját babrálta. Vé ajon mit csinálnak? Töprengett a mumus. Interneteznek magyarázta egy póka sarokból. Az interneten csuda izgalmas dolgok vannak. Például a facebooké. Vagy a Twitter. Hő, és még mennyi érdekes oldal. Én talán nem vé vagyok érdekes. Dőhöngött a mumus, és először öte fejű kutyává, majd óriási csótányá, végül pedig tőzet fröcskölő csontváz zöjává téozott. Ám az emberek rá se hájed erőítettek, e fülig belebújtak a e számörítógépükbe meg a telefonjukba. E feleslegesen töröd magad. E somolygott a pók. A facebookékkal egyetlen mumus sem veháeti fel a versenyt. Majd meglátod, hogy nekem sikerül. Jelentette ki a mumus. Jól jegyezd meg, mindenkit meg fogok ijeszteni. Hossza szán törte a efejét, mire völégül rátalálta megoldásra. Mint már emlőítettem, bárki völé képes volt átváltozni. És a legkisebb rejtek helyre is be tudott furakodni. A mumus fogta magát, és facebook kéká váltéozott. Belebújt egyenesen az internetbe. A következő pillanatban a gyerek elejtette a telefonját, az anyuka a laptopját, az apuka megüvöltve pattant fel az íróasztaltól. Mert ilyen rőémisztőű facebookot még soha nem láttak. És a mumus újra boldog volt. Kedves gyerekek, 
Holnap lesz az Észt köztársaság eszületésnapja jelentette be óra elején a tanövító. Ez egy nagyon szép és fontos nap. Igen, mert ilyenkor nem kell iskolába jönni. Rick kantotta a vet. A tanövító beolintott. Így igaz, holnap szabadnap lesz, hogy mindenki nyugodtan megünnepelhesse az ország eszületésnapját. Ez mindannyiunk közös ünnepe. Minden észt tudja, hogy február 24-én kiáltották ki az észt köztársas örágot. A tanőító kis eszünetet tartott, hogy még ünnepélyesebben hangozzék a beszéde, kifújta az orrát, és feltett egy kérdést. Tudtok-e még valami mást is mondani, ami összeköti az éjeszteket? Minden észtnek kék szeme és eszőke haja van. Kiáltotta Artúr. Nekem ugyan nem. Vágta rá a vet. Nekem barna szemem és e fekete hajam van. Nekem is. Harsogta a gyerekeknek legalább a fele, Birgit pedig még fel is állt, úgy jelentette ki. Nekem zöld szemem van, és anya szerint az iszonyúan szép. Hát igen, csak ugyan nagyon káülönböző színű a szemünk és a hajunk bőolintott a tanövító. Van vé alami más ötletetek. Li is szentette magát, majd így szólt. Az éjesztek gabonás kefirt és vőéres hurkát esznek. Az eszi, aki mondja. Tiltakozott a vet. A vőéres hurkát a számba se venném, és a gabonás kefir is fúj, de undorövító. Én pizzát eszem. Mi sem eszünk gabonás kefirt. Rikoltozták mindene felől. És mi sem szeretjük a vőéres hurkát. Az én kedvenc ételem a sushi. Fontoskodott Birgit, még mindig álvéa, és káényes kedve pislogott a zöld szemőjével. Az emberek ízlése véjalóban sokeféle lehet bőologatott a tanövító. Gondolkodjunk még. Mi az, ami minden észtben közös? Az éjesztek szeretnek énekelni és táncolni. Próbálkozott Harry, miközben a pulóvere ujjával megtörölte az orrát. Ez sem igaz. Én például egyáltalán nem tudok énekelni. Ellenkezett ismét Talvet. Az énektanár is azt mondta, hogy Talvet fiam, jobb, ha csendben maradsz az órán, mert az óbéga törásoddal teljesen összező a viharod a többöbieket. És ki nem állhatjuk a néptáncot. Kiáltotta a többi fiú. Az a lányoknak való. Mi a focit szeretjük. Hát igen, mondta a tanőító meg lehájtőrősen tanácstalanul, és megint megtörölte az orrát. Tényleg semmit sem tudunk kieszelni. Kell, hogy legyen bennünk vé alami közös. Kis időre csend lett az osztályteremben, mindenki törte a efejét. Vőégül Hendrik jelentkezett. A nagymamám mindig azt mondja, hogy az éreztek állandó annát hörásak. Ez igaz. Kiáltották mindene felől. Én náthás vé vagyok. Én is. Brutál náthám van. Tisztőára csélöpög az orrom. Nekem úgy tele van takonnyal, hogy az rettenetes. Büszkélkedett a vet. Halljátok, hogy szörcsög. Még a zöld szemű birgit sem ellenkezett. Egyetértően bőologat via elővett egy csipké zsebkendőt, és gondoszán megtörölte vele az orrát. Na hát, csak ugyan mindannyian náthőjásak vé agyunk. Örövendezett a tanövító. Ez az, amiben hasonlóítunk egymásra. Azzal a tanövító és a gyerekek egyszerre kifújták az orrukat. Roppant ünnepélyesen hangzott, tisztőára, mint egy efúvó zöenekar. A gyerekek a konyhaasztalnál ülve húsgombóc levest kanalaztak. Ma van az észt köztársaság eszüli napja jelentette ki Mia. Bizony. Bőolintott Tia. Mia és Tia ikrek voltak, és mindig egyet értettek. A kis öccsük, Juku egy szót se szólt, csak szülcsölte a levesét. Megajándékozhatnánk az észt köztársa sajágot javíjasolt a Mia. Szerintem is. Há eljeselt Tia. De mit adjunk neki? Süssünk tortát. A eszüli naposnak torta jár. De előtte süssünk húst is. Szólalt meg ekkor Juku. Ajándékozhatnánk az észt köztársaságnak sert és sültettebb sis krumplival és pöjárolt káposztőjával.
Yukunak ez volt a kedvenc étele, és remélte, hogy ha az észt köztársaság ilyen finomat kap tőlük ajándékba, feltétlenül meg akarja majd osztani vele. Nem, sertés sültet nem ajándékozhatunk tőlünődött el Mia. Nem tud nőrá megenni, pocsékba menne a hús is, meg a krumpli is. És a tortőával ugyan ez a helyzet. Szerintem inkább ajándékozzunk neki üdítőt. Amikor nyáron nagymama az ágyásait locsolja, mindig azt mondja, hogy inni ad a fölnek. Persze eszületésnapra nem közönsöréges víz való, olyankor üdítőt szoktak inni. Szerintem is. Bőolintott rá egyből tíja. Júku egy szót sem szólt, csak csendben kanalazta tévább a levesét. Akadt is otthon egy üveg üdítő. Ők is megihatták volna, de ennyi áldozatot igazán meghozhatnak az észt köztársas örágért. Káülönben is, van még bőven a boltban, majd anya meg apa vesz újat. Mia fogta az üdítő üveget, és a gyerekek kimentek a kertbe. Éjszaka havé az ott, e fehér takaró borőította a földet. Kezdjük az orgona bokornál. Javé a solta tia. Előbb még le kell söröpörni a havat az észt köztársaságról, mondta Mia. Te sem tudnál üdítőt inni, ha vastag sőállat tekernél a szád köré. Tia kihozott egy kefét, elsöprögette a havat az észt köztársaságról, majd egy kis üdítőt lökcsintett a bokor alá. A lányok kórusban harsogták. Boldog eszüli napot! A föld egyből beitta az üdítőt, ezek szerint az észt köztársaságnak íz lett az ajándék. A gyerekek kimentek az utcára. Mivel az észt köztársaság nagy volt, többe felé is kellett önteni az üdítőből, az erdőbe, az országútra, a csúszkadombra. Tia egyre csak tisztiogatta a talajt, Mia öntőgette az üdítőt, Juku pedig a eszáját összeszorítva a sarkukban lépkedett. Végül kiürült az üveg. Szerintem az észt köztársaságnak nagyon tetszett a eszüli napja vőélekedett Mia, majd a lányok bementek a házba, hogy apával és anyával együtt megnézzék a tévőjében, hogyan fogadja az ország elnöke a eszüli napi ünnepségre érkező ő vendégeket. Júku kint maradt az udviaron. Az orgona bokorhoz lopiózott, és előhalászotta eszájából egy kicsi húsgombőócot. Ebéd óta ott tartéogatta. Júku tudta, hogy üdítővel nem lehet jól lakni, csak pisilhetnék jelezt tőle az embernek. Muszáj vé alami enni vé alót is adni az észt köztársaságnak, káülönben nem igaz ői eszüli nap a eszüli nap. Júku a hővejkújjával lyukat fúrt a bokor alá, és belegyé önőszölte a hús golyót. Boldog eszüli napot! Suttogta. A macska közhírről étette, hogy szombaton színhőjázői előadás lesz a kertben. Ez elég izgalmaszán hangzott, meg is jelentek mindannyian, a kutya, a varíú és egy egész bokornyi veréb. Rajtuk kívül még egy termetes hóember is ácsorgott a kerőítés mellett. Egy szóval, szép eszámöjú közönség gyűlt össze. A csupa szorgona bokor alatt helyezkedett el a színpad. A macska lesöpörte róla a havat a farkával, így láthatóvá vált egy darabka e fekete föld. Ez a kis terecske szolgált az előadás helyszínőréül. Mikor kezdődik már? Tőrelmetlenkedett a varjéú. Meddig várjunk? Hamarosan. Csitőította a macska. Csak egy kicsit bírd még ki. Vicces lesz. Tudakolta a hóember. A színház arra való, hogy ne vessünk, káülönben belepusztulunk az unalomba. Az például rettentően mulat sajágos, ha vé alá kielesik. Januárban, amikor mindenütt síkosak voltak az utcák, csak úgy hullottak az emberek. Egyik pillanatról a másikra elterültek a földön, és égnek állt a lábuk. Hogy én mekkorákat kakáktam. Szerintem ebben semmi vicces nincsen jelentette ki a kutya. Ellesni fájdalmas. A másik mőókás dolog az, amikor a szél felkapja a sapkájukat folytatta a hóember, nem zőavartatvé a magát a kutyától. Februárban, a hóvéi harban gyakran megesett. Az erő szél lefújta a sapkát az emberek efejéről, és felrepítette egy magas hóbucka tetejére. 
Négy kézláb kellett felmászniuk, hogy visszaszerezzék a sapkájukat. Majd megfulladtam a nevetéstől. Nekem az ilyen buta viccek nem tetszenek közölte vele a kutya. Én inkább véjalami szépet szeretnék látni a színházban. Ami a lélekhez szól. Mikor kezdődik már? Té opogott a varjéú. Egy pillanat. Intette a macska, és odament a hótól megtisztőított színpadhoz. Szoroszán a földhöz hajolvé a suttogta. Gyere már! Vár a közönség! Nem merek! Rebegte egy vörékonyka hang. Iszonyúan izgulok. Ugyan már! Bőátéó rövította a macska. Meglátod, menni fog. A közönség el lesz ragadtatvéa. Akkor is efélek. Bizonytalankodott a cingár hangocska. Olyan rémisztő a színpadra lépni. Kisasszonyka. Hallatszott ekkor a föld alól egy dörmögő hang. Higgye el, semmi oka az izgalomra. Hiszen lelki ismeretesen gyakoroltunk, próbáltunk hónapokon át. A eszöveget gyönyörűen tudja, a jelmező egy csoda szép, a frizurája kifogástalan. Menjen ki, és ragyogjon. Meglátja, elsöprő sikert arat. Igaz ő a van a gilisztőának helyeselt a macska. Hallgass végre a rendezőre. Gyere már, kérlek. A közönség nem várhat téjovább. Hát jó, sóhajtotta a vörékonyka hang, akkor jövök. Jól van. Dicsérte meg a macska, és elrikkantotta magát. Hölgyeim és uraim! Figyelmet káérek, kezdődik az előadás. Alig, hogy ezt kimondta, a e fekete föld ketté nyílt, akár egy színhőházői függöny, és előbújt egy parányi hóvéirág. Boldog tavaszt! Jelentette becsemgörű hangon. Micsoda unalmas badasság! Nekem ez egyáltalán nem tetszik. Kiáltotta dövülvősen a hóember, és elolvadt. De a többi néző nagyon is elégedett volt. Pontiosán ilyen előadást vártak. Mindannyian felálltak, és lelkesen megtapsolták a hóvéirágot. Itt a tavasz, most jönnek haza a madarak délről, mondta Rasmus az épiának. Építsünk egy odút, és tegyük ki a kertbe, egy fára. Hát, nem is tudom. Elég ügyesek vé agyunk mi ehhez. Téti ovázott apa. Hogy ne lennénk. Biztatta Rasmus. Technika órán megtanultuk, hogyan kell lefészekodót barkácsolni. Semmi örödöngösség nincs benne. Jól van, próbáljuk meg. Állt kötélnek apa, és Rasmusszal bevonult a garázsba. Több órán át fűrőészeltek és kopiácsoltak, míg nem elkészült a fészekodó. Ezután fogták a létrát, és felvitték az odót a fa tetejére. Majd várták a madarakat. Hamarosan meg is jelent a kertben egy efekete rigő. Miután tett egy kört a fa körül, leszállt az odó melletti ágra. Parancsolj, ezt a hőházői kót neked tettük ki. Mondta Rasmus. Költöz be nyugodtan. A e fekete rigő szemügyre vette a efészekodót. Nem is rossz jelentette ki elismerően. Csak az abélakáról hiányzik a függöny. Bedugta a efejét a hőházői kóba. Ajajaj, rikkantotta. De hát ez teljesen üres. Miért, mire eszámöjítottál? Kérdezte Rasmus. Az iskolában nem volt szó arról, hogy bármit is kéne tenni bele. A tanőító csak annyit mondott, hogy megépítjük, és kész is. A e fekete rigő felvéi hogott. Lehet, hogy nőállatok, Észtországban üres efészekodóban laknak a madarak, csak hogy én délről jövök, és ott azért jobbhoz szoktam. Az abélakra függöny kell, a padlóra eszőnyeg. Ezen kívül szükségem van egy dőiványra, ahol evés után há everész há etek, meg négy fotelre. Négy fotelre. Rőén üldözött apa. Minek annyi? Először is, feltett szándékom, hogy meghőjáző asdom magyarázta a rigó. Amint rátalálok a megefelelő rigó hajadonra. Szeretném, hogy a pőáromnak minden káényelme meg legyen. Arról nem is beszélve, hogy akár vendégek is beállíthatnak. 
Sok papagájjal összeismerkedtem délen. Ha netán látiogatóba jönnek, hová ültetem őket? Fotelekre feltétlenül szükségem lesz. Rendben, megpróbálunk foteleket barkácsolni, sóhajtotta apa. És függönyt meg eszőnyeget is káészítünk. Rasmus, segíts, sörégül kell hívnunk anyát. Egy egész hájátük ráment a efészekodó berendező és örére. Anya, apa és Rasmus keményen dolgozott, miközben a rigó csak üldögélt az ágon, és ugráltatta őket. Mindenképpen szeretnék fürdőkádat is. És fürdőköpenyt, amit a kádból kilépve magamra terít hájátek. Meg egy polcot, hogy legyen mire kiraknom a délről hozott szuvenőíreket. Meg egy nagy tükröt, amelyben tetőtől talpig látom magamat. És kell egy másik polc a szobanövőrényeknek. És hintaszék is, hogy esténként hintázhassak benne. A efészekodó zséjúfolásig megtelt káülön eféle tárgyakkal. Anyát, apát és rasmust annyira kimerőítette a barkácsolás, hogy ledöltek, és három napig egy végtében aludtak. Ez alatt a efeket eligő a fa tetején üldögélve várta, hogy mikor bukkan fel egy rigő hajadon. Jött is egy vörégül. A efeket eligő elébe röppent, úgy rikkantotta. Kisasszony! Kisasszony! Jöjjön hozzám e feles vörégül! Fényűző efészekodón van. A rigő hajadon odarepült az odóhoz, és bekukkantott az abélekán. De hát ez tele van kakettal. Jelentette ki csalódottan. Hová rakja a téóiáskat? Majd találunk nekik helyet. Bizonygatta a efeket erigő. Kerüljön beljebb, és csodálja meg, négy fotel. Pesgő fürdő. A rigő kisasszony próbált bejutni a házba, de sehogy sem fér be. Várjon csak, segítek hajától róla térdemmel ajánlálkozott a efeket erigő. Köszönöm, nem. Fölmet rá a kisasszony, és elrepült. Osteobaliba motyogta sértődötten a efeket erigő, és nagy nehá ezen beszuszakolta magát az ajtón. Csak hogy ettől már olyan sőújos lett a efészekodó, hogy egy nagy puffanással mindenestül a földre zöruhant. Tavasszal egy apró növényke sarjadt a kertben. Milyen szép zöld véirág. Lelkendezett karl. Nem véirág az. Mondta anya hanem egy apró csalán. Ki kell tépni? Nem tépjük ki. Kiáltott a karl. A csalán is nagyra akar nőni. Majd én gondoskodom róla. Ne butáskodj, karl. Szólt rá apa. A csalán gyomnövény, nem való a kertbe. Ráadásul fájdalma száncsív is. A rózsa is tüskés és szúr, mégis hagyjuk növekedni. Ellenkezett karl. Nem engedem, hogy bánt sajátok a csalánt. Oda vitte a locsolókannát, és akkor a lendőlettel öntözte meg az apró csalánt, hogy az nyomban nőtt is egy kicsit. Én most kertészvé vagyok. Fontoskodott Karl. Kádi Karl nővőrére volt. A kerti munka hidegen hagyta, ő az állati okért rajongott. De nem engedték neki, hogy kutyája vagy macskája legyen, mert apa allergiás volt a szőre. Ha karjának lehet véirágja, akkor nekem is lehet hőházői állatom. Jelentette be. Káülönben nem igaz sörágos. Kicsim, tudod, hogy apa miatt nem tarthatunk se kutyát, se macskát, próbálkozott anya, de kedi közbevágott. Nem is kell. Orszarvum lesz. Annak nincs bundőája. És honnan szerzel orszarvút? Hőledezett apa. A bőrdőíványunk egészen olyan, mint egy orszarvőú e feleltekedé. Négy lába van és vastag a bőre. Ha rendesen etetem, szerintem nem sokára a tülke és a farka is kinő. Anya és apa hasztalan próbálta lebeszélni. Kadi becipelt a szobjába egy ölnyi szénát, és lerakta a dőívány elé. A dőívány soha életében nem evett még semmit, Eleinte nem is tudta, mihez kezdjen a szénőjával, de miután Kadi megcirogatta, és megvéakargatta a hasát, szépen neki állt szénát ropogtatni. Kar locsolgatta a kertben a csalánt, Kadi pedig szorgalmaszán etette a dőíványt. 
A csalán egyre csak nyúlt, eleinte a kisfiú térdéig ért, majd a válláig, végül már apán is túlnőtt. A dőíványnak tőke ugyan még nem volt, de már tudott káé rődzéni, rőfögni meg kakilni. Drágőáim, megmondanőjátok, minek nekünk egy kakiló dőívány. E sopánkodott anya és apa. És minek ide egy ekkora csalán? Mert szépe felelte Karl. Mert aranyos, mondta Kadi. Ősze a csalán akkora lett, mint egy fa, és jókor a zöld termőléseket érlelt. A gömbölyövű, foci labda mőjére tövű gyéjűmölcsök a fűre potyogtak. Az egész kert tele volt velük, és fájdalma száncsíptek. Mit csináljunk most ezekkel? Kérdezte kétségbe esetten anya és apa. Ekkor nyílt a ház ajtaja, és kilépett az udvarra a dőívány, vagyis már nem dőívány volt, hanem orszarvőú. Mostanra tülke és farka is nőtt. Oda ballagott a zöld gyéjűmölcsökhöz, és jó ízűen falatozni kezdett. Látjátok, milyen jó, hogy így felneveltem a csalánt. Kiáltott a karl. Kiderült, hogy a csalán termőlése az orszarvőú kedvenc eledele. És ugye milyen hasznos, hogy van itthon egy orszarvunk. Mutatott rá Kadi. Mit csináltunk volna nélkül le a csépős labdákkal? Anya és apa pedig kénytelen volt elismerni, hogy a gyerekeknek nagyon is igazuk van. Anna belnek születésnapja volt, hő három éves lett. Otthon nagy ünnepsőréget rendeztek, sok vendég jött, és egy rakás ajándékot hoztak Anna belnek. Az ünnepi asztalon volt több torta, egy nagy kalácskoszorú, fagyi megüdítő, és Anna bel megállás nélkül evett ivott, arra se nagyon volt ideje, hogy rendesen megnézze az ajándékait. Este, lefekvés előtt végre az összeset kipakolta a takaróra, és szemlét tartott e felettük. Először is volt ott egy csinos rózsaszín basebal sapka. Holnap fel is veszem, ha tőározta el Anna bel. Ezt az ajándékot a efejem kapta, hiszen ma a efejem is három éves lett. Remek ötlete tőámat, az összes ajándékot szétosztja a testről részei között. Elvégre nem csak neki van ma eszületésnapja, hanem a kezőjének, a lábőjának, a szemőjének és a efülének is. Piros kaputnis felső ő, a nagy kedvencem, Lotte kutya KEP-vel dűnnyögöte Anna Bell. Ez a hőátam meg a haszem ajándéka. Tessék! A hászöl és a háta ugyan semmit se szólt, de Anna bel tudta, hogy el vannak ragadtatvé a felső őtől. Hajszalag! Ez a haja mölé folytatta Anna bel. Farmer! Ez a lába mölé és a popsi mölé. Osztozzatok meg rajta testvő ériesen, nehogy összekapjatok. A lába és a popsia nem ellenkezett, eszük ágában sem volt a farmeren civéakodni. Csoki vette kézbe Anna bel a következő ő ajándékot. Ez a eszámölyé. Mivel a eszája volt az egyetlen testről része, amelyik beszélni tudott, hangoszán és ért hátörően így szólt, köszönöm. Anna bel a következő ő ajándékért nyúlt. CD gyerek dalokkal. Ezt ti kapjátok, e füleim. Jó szórakozást. Körömre ragasztható kis szívecskék és csillagocskák. Ezt a kezemnek adom. Boldog eszüli napot, kezem és ujjam. A két keze és az ujjai tapsikolt a körömükben. Elfogytak az ajándékok. Anna bel eltövűnődött, ugye senki nem maradt ki. Dehogy nem. A lábujjai. Csak ugyan, a lábujjai semmit sem kaptak. Pedig ők is három évesek lettek, és most mind a tíz várakozón pislogott a takaró alól, szoroszán egymáshoz főúzódvéja. Ne ágégódjatok, mindjárt ki eszelek alamit. Ígérte Anna Bel. A eszületésnapomon senki sem maradhat ajándék nélkül. Törte a efejét. Mit is ajándékozhatna a lábújjainak? Először is, énekelek nektek. Mondta Anna Bel, és egymás után több dalt is elénekelt. A lábújjak hőállászán hallgatták, de Anna Bel jól tudta, hogy egy eszüli napon az éneklés önmagjában édes kevés. Bizony ő maga is elszontyolodna, ha semmi mást nem kapna ajándékba. Mit tegyen? 
Kenje be a lábujjait tejszínhabbal. Alig ha örülnőjének neki, hiszen nincs nyelvük, amivel lenyalogathatnák. Ekkor eszébe jutott Véjalemi. Oda ment a polchoz, és leemelt egy könyvet. Afrikáról szólt, és rengeteg gyévenyörövű kép volt benne, amelyeken ragyogott a nap, és mindeneféle káülönleges állatok nyargaláztak a tájban, elefántok, zsiráfok és zebrák. A eszületésnapom alkalmából ti most elutaztok Afrikába közölte Anna bel a lábújjaival. Süt kérezhettek a napon, és bőámulhatjátok a meleg égövi állatéokat. Kikeresett egy megefelelő káépet olyat, amelyiken nem voltak a eszüli napoesokat esetleg felfaló oroszlánok, a könyvlapjai közé dugta a lábújjait, majd álomba merült. Míg aludt, a három éves lábújjai napfürdőt vettek, és közben Afrika káülő önös állatait csodálták. Reggelre egész szépen lebarnultak. Élt a szaunőjában egy virgács. A olyan rendes, erős nyírfa virgács volt, minden egyes fürdőő napon gondoszán megcsapkodta a szaunőjázőókat. Azokon a napokon, amikor a szaunát nem fűtötték be, káényelmesen elnyúlt a padon, és visszagondolt a gyerekkorára. A szauna virgács az erdőőben eszületett. Csecsemőőként persze még nem volt virgács, csak egy nagy halomág egy égben nyúló nyírfán. A levelei is parányiak voltak. De amint szépen megnőttek, levágták a efáról az ágakat, virgőácsot kötöttek belőlük, és bevitték a szaunőába. A szauna lett a nyírfa virgács otthona. Nagyon jól érezte magát az új H.E.J.R.N., és a szappannal meg a szivaccsal össze is barátkozott. De olykor azért vágyódott az anyukája és a rokonai után. Egy napon elhatőározta, hogy meglátéogatja őket. A virgács megefésülködött, szorosabbra húzta az övét, hogy egyetlen ágacska se potyogjon ki belőle, majd útnak indult. Nem volt messze az erdő, közvetlenül a szauna mögött kezdődött. A magas nyírfák lombjában madarak daloltak és katika bogarak sörétáltak. A virgács egyből felismerte az anyukáját, és véidőjában integetett neki az ágaival. Szia, anya! Szia! Mondta meglepetten az anyukája. Hol voltál ilyen esokáig? A szaunájában efelelte a virgács. Ott dolgozom, mint szauna virgács. Hát az meg féle munka. Csóválta a lomb koronáját a nyírfa mama. A nyírefának az a dolga, hogy susogjon, és tavasszal nedvet adjon. A többi nyírfa is gyanakodvé a mőéricsk kérte a virgőácsot, és bizalmatlanul zőizek tették a leveleiket. Egyikük sem hallott még a szaunőáról. Láté ogassatok meg. Ajánlotta a virgács. Akkor majd meglátjátok, milyen pompás otthonom van. A nyírfák egy ideig susogvé a tanácskoztak, majd felkerekedtek. Szinte teljesen kiürült az erdő, csupán női hány véntuskónak nem volt kedve feltőápászkodni. Itt egy kicsit meg kell hajolnotok. Figyelmeztette a virgács a nyírefákat, amikor a szaunőához értek. Elég alacsonyan van az ajtófélfa. A nyírfák meghajtották a lombkoronájukat, és már bent is voltak. A virgács egyből a forró belső HE-iségbe vezette őket. Üldögéljetek csak, és jól izzadjátok ki magatéokat. Magyarázta nekik. Azután majd alaposzán megcsapkodlak benneteket. A nyírfák fel is másztak a szaunapadra, a virgács pedig véjézet lökcsintett a forró kövekre, hogy bőz keletkezzen. Mivel az énekes madarak és a katicák nem kedvelték a hősöréget, ők ez alatt az előtérben a szappannal játszottak és buborőrékokat fújtak. Amikor már csorgott a nyírfákról a verejték, a virgács nekiállt megcsapkodni őket. Legelőször az anyukáját, azután az összes többi birokonát. Nagyon jól csapkodott, a nyírfák elégedetten nyögödécseltek. Csak ugyan remek hely ez a szauna. Dicsérték. Ügyes fiú vagy, nagyszerű munkát találtál. Ezentúl minden héten eljövünk vendégségbe. Persze, gyertek csak. Örövendezett a virgács. Ezután átvonultak az őhanyozőóba, és a nyírfák egymás után mind az őhany alá álltak. 
Az énekes madaraknak és a katicáknak is alaposzán megmosták a efejét, majd a nyírfák hosszú sorban hazavonultak. Jó női hány hétig finom szappan illata volt az erdőőnek. A káposztőában káposzta férgek laktak. Az apukát a hitónak hívták, az anyukát maimunak. A gyerek neve Pillerin volt. Egyik este a topapa egy nyalább színes újsággal tért haza. Drága efeles öregem és kislányom. Mondta ünnepélyes hangon. Mit szól nőjátok hozzőjá, ha elutaznánk? Szuper lenne. Lelkesedett mai mumama, Pillerin pedig összegömbölyödött, és nagy örömölyében felalágurult, mint egy kicsi zöld labda. Hová utazunk? Kérdezte mai mumama. Megint elkirándulunk a káposzta túloldalára. Mint köztudott, a káposzta hatalmas, a káposzta férgek pedig igen épírók. Ezért már a növény körbe sörítő állása is kimerőítő vállalkozás volt e számukra. Jártak már női hányszor a káposzta másik oldalán, de az olyan hosszú út volt, hogy nem tudták egy nap alatt oda-vissza megtenni. Inkább felverték ott a sátrukat, és amíg egy kis kondérban rotyogott a káposzta leves, csodálták a törávolban felsejlő krumpli buckákat. Ezek mindig emlékezőetes kirándulások voltak. Nem, ezúttal törávolabbi utazásra gondolta me felelte a topapa. Külföldre megyünk. Mai mu mama felsikantott, Pillerin pedig széttekeredett, és törátott szájjal merett az apukájára. Atok kiterőítette eléjük a hozott új sajágokat. Ezek az utazójási katalógusok magyarázta. Ezekből fogjuk kiválasztani az úti célunkat. A káposzta férgek neki álltak nőézőegetni az új sajágokat. Padlizsán olvasta mai mu mama. Ez elég veszélyesnek tőnik. Ananász betűzte Pillerin. Anyú, apu, menjünk ananászra. Nem is tudom, habozott mai mu mama, és az újság színes káépeit tanulmányozta. Nézd, milyen göröngyös a felszíne. Én inkább véjalami puha és sima helyre vágyom. Mit szólnál a vokádőhoz? Kérdezte a topapa. Szerintem nagyon jól néz ki. Igen. Avokádőóra menjünk. Avokádőóra akarok menni. V is ongott Pillerin, és ezzel a dolog el is dőlt. A dongyó légy időnként eljött sörétálni a káposztőjára. Mivel avokádőó messze volt, a káposzta férgek az ő segít sörégét vették igénybe az odajutáshoz. Felmásztak a hőjátőjára, és indulhattak is. Jó magam azt tervezem, hogy avokádőóról egyből zöugok téjóvább céklelevesbe közölte velük repülés közben a légy. Nincs kedvetek velem tartani. Milyen az a céklaleves? Kérdezte Pillerin. Piros és meleg áradozott a légy. Mint egy nagy fürdőkád. Úszni lehet benne. Mivel a káposzta férgek nem tudtak úszni, avokádőóra érve inkább lemáztak a légy hőjátőjáról. Milyen szép itt. Sóhajtotta mai mumama. Minden csupa zöld. És finom is. Fűzte hozzőjá a papa, aki már bele is harapott a vokádőóba. Haző a vih egy kis darabkát a vokádőóból. Kérdezte Pillerin. Emlékbe. Persze, hogy haző a vih egyezett bele az anyukája, majd körbejárták a vokádót, megrágták itt-ott, sőt, Mire a légy visszatér céklelevesből, női hány alagutat is fúrtak bele. A légy cékle meg foghagymaszagot árasztott, és nagyon fel volt dobvéja. Csoda jót tesz a vén virgőácsaimnak a lubickolása meleg fürdőőben. Lelkendezett. Elúztam a cékleleves közöepén fekvő tejfölszigetig meg vissza. Nagyon elégedett vé agyok az utazőásommal. Mi is a miénkkel? Vágták rá a káposzta férgek, majd együtt hazőre repültek. Péter a eszüleivel véidékre utazott, egy tanyán szálltak meg. Az első napot nagyon élvezte, úszkálhatott a tóban, meg lovéagod is. És bár este a tetőtérben, egy parányi kamrában ágyaztak meg neki a eszülei, míg ők lent, a nappaliban aludtak, elsőre az sem tűnt szörnyűnek. Káülönben is, csak női hány éjszakát kell egyedül töltenie, aztán megérkezik a bátyja, Paul, 
aki most még sporttöráborban van. Peter az ágyában H. Everészve hallgatta, hogyan ciripelnek odakint a tücskök. Tekintete körbe siklott a fél homályos szobán. Ruhás szekrény, tőkör, és a tőkör mellett egy fénykép. Egy kateona ruhás bőácsi fotója. Az almafa alatt álló férfi vézna volt, és vé alá, hogy olyan boldogtalan arcot vágott. Nagy, kerek, enyhén kidülledő szemeivel egyenesen Peterre merett. Peter megborzongott. Cseppet sem tetszett neki az a bőácsi. Hirtelen vé alá, mi egészen rőémisztő dolog történt. A férfi a káépen megmozdult. Lászán felemelte a jobb kezét, egészen magasra, mintha egy almát akarna leszakítani az ágról. Peter nem ismerte tovább nézni, a e fejére húzta a takarót, és reszketett a e félelemtől, amíg csak el nem aludt. Reggel besőütött a szobjába a nap, és a káépen a bőácsi már nem tűnt olyan veszélyesnek. Kezét leengedve, egészen nyugodtan áldogált, Habár té továbbra is bőánatos káépet vágott. Péter sietve felöltözött, és szaladt le reggelizni. Egy kép van a szobámban. Kiáltotta. Egy kateona képe. Igen, ő a nagyapám magyarázta a tanya gazda asszonya. Ő építette ezt a hőházat. De sajnos ká és ő meghalt a hőábor őúban. Megmozdult. Tudatta Péter. Éjszaka rám nőézett, és felemelte a kezét. Ne beszélj buta sörágokat. Szólt rá anya. A káépek nem mozognak. De igenis mozgott. Bizonygatta Péter. És csak bőámult rám a dőlet szemőjével. Lehet, hogy meg akar enni. Anya és apa ekkor már komolyan bosszúsnak tűnt. Péter rájött, hogy nem hisznek neki. Ez a nap is remekült elt, de Péter egyfolytőában az este miatt nyugtalankodott. Vé ajon mit csinál ma a halott ember? Kitátja majd a eszáját, és nyalogatja az ajkát. Vagy csikorgatja a fogait. Vagy ráveti magát az ágyban fekvő Péterre. Halogatta a lefekvést, ameddig csak lehájtett, de végül ágyba kellett bújnia. Rőémülten szándőított a kateona képe felé. A bőácsi még szörnyűbbnek tűnt, eszünet nélkül bőámult a Pétert. És tessék már el is indult felefelé a keze. Péter párnástól az ágy alá menekült, és egész éjszaka ott aludt. Miért vagy ilyen sörápadt? Kérdezte reggel anya. Rosszul aludtál. Gyé, ő törtek a eszúnyogok. Péter inkább nem mondta anyának, hogy próbáljon meg ő olyan szobjában aludni, ahol egy véjalódi mumus van. Ehhez káépest női hány eszúnyog semmiség. Péter csak majszolta a kásőáját, és arra gondolt, hogy szerencséjére este már itt lesz Paul. Paul meg is érkezett. Ő már nagy fiú volt, dicséjérettel zárta az első osztályt, foci edzésre járt, és senkitől sem félt. Majd én kiderőítem, mi ez. Mondta, miután Péter elpanaszolta neki, mi bántja. Este nagy lelkájűen megengedte, hogy a kis öccse hozzőábújjon. Így várták, mit fog aznap művelni a kateona. Ugyanaz történt, mint az előző ő estéken. A káépen a férfi lászán felemelte a kezét. Láttad? Jajdult fel Péter. Hát nem rőémisztő ő. Miért csinálja ezt? Akkor szoktuk így felemelni a kezünket, amikor kikáérezkedünk óráról magyarázta Paul, aki jól ismerte az iskolai szokásokat. Szerintem ki akar menni pisilni. Véjjük a vécére. Így is tettek. Kis ideig várakoztak a WC ajtaja előtt, majd visszavitték a káépet a szobjába. A vézna bőácsi már cseppet sem volt bőánatos. Ellenkezőleg, boldogan moszolygott, csak úgy ragyogtak a fogai. És a moesolya a nyaralás végéig kitartott.